Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about bhavas. So, Natya Shastra is such an important role play in bhavas. Bhavas such as the emotions. Emotions. How does emotions play an important role in the life of a man? This is discussed in the Natya Shastra. It is very good. You have seen the chapter number 7 of the Natya Shastra by none other than Bhargoni. इसको कैसे डिस्क्राइब किया क्या कॉन्सेप्ट है हम कितना पढ़ते हैं भावों को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट है नॉर्मली तीन तरह के भाव को कैटेगराइज किया अगर हम भाग की बात करते हैं इसने इसको आठ पार्ट्स में डिफाइन किया अब आठ पार्ट्स में भाव को पढ़ना तो इट्स नॉट बीन इंपॉर्टेंट कि हम सारे के सारे एक साथ पढ़ें या बट द इम्पोर्टेंट थिंग दैट दैट वी नीड टू गो स्टेप बाई स्टेप हर चीज को क्लियर करना है तो आज हम करेंगे सबसे पहले स्थाई भाव स्थाई भाव क्या है उनके कॉन्सेप्ट क्या है उनको क्यों समझना जरूरी है एंड हाउ कैन वी बी द मास्टर ऑफ दिस भाव तो क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी इम्पॉर्ट टॉपिक्स विद दैट शॉर्ट वीडियो एंड देन वन मोर थिंग यू डोंट फॉरगेट टू प्रेस दट नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको हर चीज ऑन टाइम मिल जाए नोटिफिकेशन फॉर्म में लेट स्टार्ट द क्लास फर्स्ट थिंग चेहरे की स्माइल बदल जाती है और वेन विल गेट डिस्कस्टिंग वॉट द हेल इज दिस हुआ कभी सड़क पर जाते हो आपने किसी एक एनिमल को मरा हुआ देखा और एक बॉडी में करंट्स आता है वाइब्रेशन आती है दैट इज अगेन अ भाव तो सर आपने कहा यही भाव है इसको इंफीरियर भाव कहते हैं डिस्गस्ट अच्छा इसके कॉन्सेप्ट को समझना ये सारे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे वन पॉइंट स्टेप बाई स्टेप तो पहले क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को दो तीन चीजें मतलब इमोशंस क्या है इमोशन को ऐसे समझेंगे इमोशन को जानना नाश्य शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट बात रसा को समझने के बाद रसा हम सब जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने रसा को पूरा क्लियर किया था जिसको हम जूस नॉर्मली रस कैसे भाव होता है क्वेश्चन क्या है उन्हीं को आठ पॉइंट हमने वहां भी पढ़ दे और यहां पर आते हैं तो यहां भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फर्स्ट थिंग इट्स एग्जिस्टेंस एंड मेंटल स्टेट से मेंटल स्टेट वॉट इज मी बाय दिस इन एसिटिक कॉन्स्टेंट इट हैज बीन ट्रांसलेटेड एज फीलिंग्स फीलिंग वो सामन या द फीलिंग ऑफ योर्स फॉर योर बिलव और फीलिंग्स ऑफ योर्स फॉर योर एनिमी सब दोनों बहुत ही अलग अलग हैं सीरीज हम लोग भी फीलिंग्स बदलती हैं सर एक्चुअली फीलिंग्स को ही भाव बोलते हैं और हम हिंदी ओरिजिन से तो हम इसको बोलना चाहिए दैट वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट वॉट डज मीन भाव क्या होते हैं भाव उसको कैसे क्लियर कर पाते हैं उसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट एंड इमोशन अब ये साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है साइकोलॉजिकल वे बी नॉट प्रिपेयर टू डू Lots of things. कई बार होते हैं हम चीजें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करवाते साइकोलॉजिकल तैयार नहीं होते नॉर्मली एक आदमी ने आपको डिच कर आपको पता है कि इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया था और उसके लिए कुछ करना साइकोलॉजिकल आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे तो आपने कहा ये भी भाव का पार्ट है सो हेयर इट कैन बी कैसराइज एज ड्यूरेबल परमानेंट एंड कॉन्स्टेंट से तो ड्यूरेबिलिटी होगी ये ड्यूरेबल है कॉन्स्टेंट है और ये परमानेंट रहेगा कुछ बदलने वाला इसको बोलते हैं स्थायी भाव अब साई भाव को क्लियर करते हैं सबसे पहले साई भाव को क्लियर करता हूं तो मतलब लव लव को डिफाइन करें रति अगर मैं नाट्य शास्त्र के वर्ड्स को बोलता हूं तो रति रति मीन्स इरोटिक्स इरोटिक्स श्रृंगार सर श्रृंगार रसा याद आया कुछ रसा में पढ़ा था हमने श्रृंगार रस श्रृंगार अनुप्रास अलंकार के साथ श्रृंगार रस पढ़ा था हमने श्रृंगार जब चीजों को डेकोरेट कर दिया था चीजों को हाईलाइट कर दिया एक्ट्रेक्ट कर दिया था इफ यू मैन यू लव वूमन मैन शी वॉज बेस्ट अप तो आप जानते हो श्रृंगार इसके इफ यू आर वुमन और आप जानते हो फिर तो आप जिस कोई नहीं जानता कि श्रृंगार क्या होता है एंड व्हाई श्रृंगार इज इम्पॉर्ट फॉर वुमन टू गेट अट्रैक्टेड बाय अदर्स तो यहां अट्रैक्ट अदर्स टूअर्स यू सॉरी तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि अब श्रृंगार सबसे पहले रति प्लेजर प्लेजर इसको आप अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं दैट्स रियली इन आ साइकोलॉजिकल फिजिकल और डिफरेंट फॉर्म्स यू कैन डिफाइन द लव और रति इन डिफरेंट नॉर्म्स तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है भाव का वो पहला भाव जो आता है हमारा वो है रति इसको प्रेजर बोलते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होता है पर्सन टू पर्सन चेंज होता है जिसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है अब हमने कहा हमने सर कॉन्सेप्ट को समझा हमने रति श्रृंखार या मैं बोलूँ वो लव की टेंडेंस या उसके इमोशंस को क्लियर किया तो सबसे पहला पॉइंट जो स्थाई भाव में आया वो आया रति और जैसे हम रति को क्लियर करते हैं हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बट हमारे लिए जरूरत था कि हम उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं 
वाई द बीन न्यूमिनेटेड बाय श्रृंगार और इसको क्यों बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट भाव में से अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट आते हैं चैप्टर सिक्स आई सॉरी चैप्टर सेवन ऑफ नाट्यशास्त्र आप निकालो तो इसमें बहुत बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है सिद्धति के लिए यह श्रृंगार को बताया गया श्रृंगार है क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं कैसे समझ पाएंगे किन चीजों को एक्सप्लेन करना एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर यू नीड टू गिव सर्टन एग्जाम्पल्स एंड यू वाइस कैन गिव लाइव एग्जाम्पल्स टू जो नॉर्मल डेज में होते हैं एंड देन काम टू नेक्स्ट दैट इज हास्य सर हस जिसको बोलते हैं जॉय खुशी इस खुशी को भी अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं सब खुशी अलग अलग होती है एक किसी चीज को अचीव करने खुशी लाइफ में सक्सेस के अचीव या मैं कहूँ किसी चीज से मिल जाने खुशी तो हास्य भाव जॉय तो एक खुशी का भाव है जिसको आप बोलते हैं कि किसी चीज की सफलता की खुशी हास्य नॉर्मली हैप्पीनेस हाउ डज हैप्पीनेस बीन स्पेड उसके क्या कॉन्सेप्ट है किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और कैसे समझ पाएंगे हास्य कैसे अलग होता है दूसरों से उसके किन नॉर्म्स को क्लियर करना है तो नाट्य शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपने ना भाव भाव के कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्टली उसको कैसे क्लियर करेंगे ये पॉइंट आया हमारे पास एंड देन वी जान टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शो का शोक सो सो दुख नॉर्मली ये शोक जो है ये किसके लिए हाईलाइट किया सर किसी चीज का बिलव का ना लेना या आप किसी को लूज कर जाते हैं या आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते द फेलियर जो डिपेक्ट करता है उसके साथ तो दैट इज शोक उसका एक भाव है अगर आप चेक करो फ्रॉम रति टू शोक हाँ सर तीन थे अभी तक हमने जिनको किया इन सब में हम सबके भाव बदलते हैं वो डू हैव डिफरेंट भाव वो भाव क्या है उनके कॉन्सेप्ट को समझना है एंड देन इट्स रियली इंपॉर्ट टू ग्रैब ईच एंड एवरी पॉइंट कि भाव कैसे हैं कैसे बदलते हैं किन किन कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है एंड देन वी जान टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्रोध इस क्रोध को नाट्य शास्त्र ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया रीजन आपको नाट्य शास्त्र में क्रोध को एक्सप्लेन किया गया पहला पॉइंट जो दिमाग में रखा गया क्रोध किसके लिए किसी एनिमी के लिए बिलव के लिए स्पेशली वुमेन के लिए क्रोध किसी चीज के नाम होने पर क्रोध खुद के ऊपर क्रोध किसी अनजाने में किसी काम के हो जाने पर तो इसने उसको पार्ट आउट करने की कोशिश की क्रोध को भी अलग अलग वजन दिखाया गया एक क्रोध जो बड़ी जल्दी खत्म होता है एक क्रोध जो दिमाग में जगह बना लेता है वो लंबे टाइम में जाता है तो उसके भाव रहते हैं somebody comes in front of you, you ditched you earlier. ठीक है जैसे आप उसको देखते हैं आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं सर गुस्सा आ गया एंकल ओज ऑन यू फेस द इंडियन सोल्जर टू फाइट बैटल एनिमी सोल्जर सर एक भाव बदल जाते हैं तो आपने कहा सर भाव डेफिनेटली चेंज होंगे वो क्या है उनके कॉन्सेप्ट क्या है किन चीज को क्लियर करते हैं ये आता है हमारा क्रोध में तो अभी तक हुए चार फर्स्ट फो रति हास्य शो एंड क्रोध नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज उत्साह एनर्जी उसको बहुत उत्साह होते हैं उनके हाव भाव बहुत डिफरेंट होते हैं दे रिली डू एवरीथिंग विद अ कंप्लीट एंथोज मतलब देख के लगता है यार दिस इज शॉर्ट ऑफ पर्सन हैविंग अ ग्रेट एनर्जी आप बोलते हो उत्साह तो ये भी भाव है दिस इज अगेन अ भाव उस भाव को क्लियर करना है क्या है भाव कैसे कॉन्सेप्ट कैसे बनाता है उसको किस तरह क्लियर करता है किन चीजों को हाईलाइट करता है एंड वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू ग्राफ और अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो यहां हमारे पास आया उत्साह का भाव मतलब किसी चीज को बड़े उत्तावले पन से करना मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंथोजन बोला उसको कैसे करता है वो सारी चीज आती है जान टू नेक्स्ट पॉइंट भय फियर डर से भय का कॉन्सेप्ट उन सब बहुत अच्छे बताओ इनके पेपर अच्छे नहीं और कल रिजल्ट और आज उनके दिमाग में भय आएगा सर डर डर किसी को खोने का डर सक्सेस ना मिलने का डर नॉर्मली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का डर आप चीव नहीं कर पा रहे किसी को उसका डर ये सब आता है भय में तो यहां हमारा भाव आ गया भय अगले पॉइंट पे आते हैं दैट इज जब वो पास गया अच्छा इसको डिस्कस्टिंग आ गया सर आप देखो तो मैंने किसी भी चीज में एक्सप्लेन नहीं किया मैंने यहाँ ना आपके लिए छोटी सी लाइन दी है यू कैन चेक इट आउट इट रिलेट्स द वुमेन एंड इनफीरियर पीपल नाउ यू कैन नॉट से वुमेन एंड इनफीरियर सॉरी लेकिन यहां उसने वुमेन और इनफीरियर क्यों बोला कि यहां जाना पड़ेगा वहां पे भारत शास्त्र के पास भारत को नहीं बात जाके बात करनी पड़ेगी भाई तूने इसे क्यों मेंशन किया उस वुमेन को क्या इनफीरियर मान जाता था 
क्या वो एक लोअर क्लास में आती थी तो एक सेगमेंट क्लियर करता है इराक के बारे में डिफाइन करता है कि वहां पे कितनी वैल्यू दी गई आई एम नॉट क्वेश्चनिंग था धोनी सॉरी आई डोंट हैव दैट कैलिबर बट आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ये मेंशन ये स्पेशली मैंने इसलिए आप पॉइंट आउट किया कि वुमेन एंड इनफीरियर पीपल ये जब के डिस्कस होता है हमारे पास सर डिस्गस्टिंग फीलिंग तब आती है जब किसी है ना डेड बॉडी को देखते हैं किस जानवर की बॉडी में करंट्स आता है वाइब्रेशन आए मेंशन आ ले इन द वीडियो और ये चीजें होती हैं जब हम किसी लो कास्ट लो क्रीड को देखते हैं ये सारा कांसेप्ट तब क्लियर होता है दिमाग में एंड देन कम टू द लास्ट फेज दैट इज विस्मया विस्मया सर सरप्राइज सरप्राइज है तो सर वंडर नॉर्मली मतलब आई मीन वंडरिंग यार अब क्या होगा मतलब विस्म में होना कि यार मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि अब क्या होने वाला है व्हाट बी इन द नेक्स्ट अब वो नेक्स्ट क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या है कैसे समझ पाएंगे एक एक चीज को ऑन टिप करना दैट इज रियली वेरी वेरी मॉच हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉन्सेप्ट के क्या बेसिक पॉइंट है किन चीजों को जाना जरूरी है और कैसे हम मैक्सिम स्कोर कर सकते हैं ये सारी चीजें याद नहीं तो आई होप यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप समझे कि भाव क्या है डोंट वरी भाव कंप्लीट नहीं हुए एक वीडियो और दूंगा जिसने भाव को पूरा क्लियर करूंगा दो पॉइंट रहेंगे सर अभी तो सर स्थाई भाव हुआ ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो पेपर के पॉइंट सर स्थाई भाव ही इंपॉर्ट है आपके लिए बाकी डजेंट मैटर क्योंकि आपको पेपर में अगर मार्क्स लेने तो ये सबसे इंपॉर्ट पॉइंट था जिसको आपको ऑन टिप करना था रसा की वीडियो आपके पास है ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं जिन्होंने देखी तो प्लीज चैनल पर जाइए आपको रसा की वीडियो मिल जाएगी तो यहाँ हमने क्लियर किया नाट्य शास्त्र का एक इंपॉर्ट पार्ट चैप्टर नंबर सेवन भावास फॉर मोर यू गाइज नीड टू सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉर द वीडियो द पीपल बाई गाइज